ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി പാർട്ടാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസിലെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എന്നാണ് പ്രോബ്ലം വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ എ മൈനസ് ആയാലും എഫ് എം ആയാലും അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം അതായത് ഒരു സെവൻ മാർക്സിന് എ മൈനസ് ഇതിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും തിയറി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് മോഡ്യൂൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും ഫുൾ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പല മോഡ്യൂൾസിലും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം കൂടെ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജയിക്കുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് എന്നാണ് പ്രോബ്ലം എന്നും വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും കൂടുതലും പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പാറ്റേണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയാണ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം സപ്ലൈ ഡി എം ഇ എക്സാമിന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉണ്ടായി നമുക്ക് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് നെറ്റ് കീ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് പവർ സ്ക്രൂ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ടോപ്പിക്ക് പവർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ദെൻ സിലിണ്ടർ കവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ട് കപ്ലിങ്ങും ഉണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഫുള്ള് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ കപ്ലിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തീരെ നോക്കുക ദെൻ തിരിച്ച് കപ്ലിങ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിലെ തിയറി നോക്കുകള ദെൻ അതേപോലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ബെയറിങ് ക്യാമ്പ് ഗവർണർ ആൻഡ് ഫ്ലൈവീല് ഇതിനകത്ത് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ദെൻ ഗവർണർ ആൻഡ് ഫ്ലൈവീല് തിയറി പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എം ഇ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ക്യാമ്പ് വരയ്ക്കണം ക്യാമ്പ് വരയ്ക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് തന്നെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് പണ്ടൊക്കെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ക്യാമ്പ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്യാമ്പ് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തവർ വരച്ചാൽ സമയം കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എഴുതാനുള്ള സമയം കൂടെ കൺസ്യൂം ആയി പോകും അതായത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ് നന്നായിട്ട് അറിയ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ വരച്ചു വന്നപ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് പോയി എന്നൊരു പരാതി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ ക്യാമ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്യാമ്പ് വരച്ചാൽ ഒരു എട്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ക്യാമ്പ് വരച്ച് നഷ്ടമാക്കരുത് ദെൻ ബെയർ ക്യാം വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാത്തവർക്ക് ബെയറിങ്ങിൽ ബെയറിങ് സെക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലയാണ് അതുപോലെ ഷാഫ്റ്റിലും ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലയാണ് നമ്മൾ എ മൈൻഡസത്തിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ ഫോമില തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഷാഫ്റ്റിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഫോമില തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡയമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ദെൻ അതുപോലെ ബെയറിങ്ങിൽ അവിടെയും ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലാണ് അതിൽ കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഗവർണർ ആൻഡ് ഫ്ലൈവീൽ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ദെൻ അതേപോലെ ബെൽറ്റ് റോപ്പ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്
അവിടെയും ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോ ആ സെറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് അടുത്തതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ദെൻ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ പവർ ട്രാൻസ്ഫിറ്റഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇത് ഗിയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഫൈൻ ദ ആർ പി എം ഓഫ് വീൽ ഡി ആർ പി എം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ദെൻ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതിനകത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റും ക്രോസ് ബെൽറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ടോർക്കും മാക്സിമം പവറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ തന്നെ പ്രോബ്ലമാണ് സോ ബെൽറ്റ് അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പാർട്ടാണ് ദെൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതിനകത്തും സിമിലറായിട്ട് ബെൽറ്റ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡിസൈൻ്റെ വീലാണ് ഗിയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ പി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീലിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയമി ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയർ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമാണ് റിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റും ക്രോസ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലാണ് ദെൻ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് മോഡ്യൂള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ദെൻ പവർ ട്രാൻസ്ഫിറ്റഡ് ബൈ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദെൻ അടുത്തത് ഡിസൈൻ ഓഫ് വീലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദെൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ടെൻഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമാണ് നമ്മുടെ സ്കീമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സ്കീം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് എന്നാലും പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇതായിരിക്കും അപ്പം തേർഡ് മോ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം രണ്ട് സെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് നേരെ നോക്കുക ദെൻ ബാക്കി തീയറി നോക്കുക ദെൻ ഇനി നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ത്രീ നോക്കാം മോഡ്യൂൾ ത്രീക്കകത്ത് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യാമ്പ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റോളർ ഫോളോവറും ദെൻ എസ് എച്ച് എമ്മിലുള്ള ക്യാമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവർണറിൻ്റെ തിയറിയാണ് ദെൻ ജേണൽ ബെയറിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ട് ജേണൽ ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും സോറി ഒരു പാർട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് ഫോമിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മൊത്തം പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത ടേണിംഗ് മോൻ്റ് ആഗ്രഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോ ഓവറുള്ള ക്യാമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷനും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ വീൻ വീണ്ടും ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ജേണൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തിയറി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ദെൻ തേർഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് വീണ്ടും ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ തിയറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേംസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ജേണൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ദെൻ വീണ്ടും ജേണൽ ബെയറിങ് സോറി നമ്മുടെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ബെയറിങ് കെയർ ആൻഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള തിയറി പാർട്ട് ദെൻ വീണ്ടും പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ക്യാമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോ
ഹണ്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് മാർക്കിന് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ദെൻ അടുത്തത് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ക്യാത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമാണ് ദെൻ പോർട്ടർ ഗവർണറായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജേണൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെയറിങ് കയറാൻ നമ്പറിൻ്റെ തിയറി ദെൻ വീണ്ടും ക്യാമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കാണും തേർഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ബെയറിങ്ങും നമ്മുടെ ക്യാമുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് വരച്ച് ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് പെട്ടെന്ന് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരച്ച് തുടങ്ങുക ഓക്കെ ദെൻ അറിയാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാമ് ആദ്യം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത് ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷാഫ്റ്റും കപ്ലിങ്ങും ആണ് ഉള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം കപ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നോക്കാം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കമ്പാരിസൺ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റിഫ്നെസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സോൾട്ട് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് നോക്കുക ആ ഫോമില ഫുള്ള് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവർ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും ആ ഫിഗറും കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഫിഗറും ആ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് മാത്രം എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ദൻ വീണ്ടും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിവിടെ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ വീണ്ടും കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെയും ഷാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോൺ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഹോളോ ഷാഫിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് സോളിഡ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹോളോ ഷാഫിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്ലിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഹോളോ ഷാഫിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നേരത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തതിൽ സോളി ഷാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ വീണ്ടും ഷാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ വീണ്ടും സോൾട്ട് ഷാഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ റിജിഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം ഇല്ല ദെൻ മാഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് വന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂള് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സോൾട്ട് ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചില്ല അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് ഷാഫ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ദെൻ റിജിഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഡിയുടെ ബേസിസിൽ
ടൈം മീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് തിയറി പാർട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കീയുടെ ഡിസൈൻ ആണ് കീയുടെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പവർ ഓഫ് ദ മോട്ടോർ മോട്ടോറിൻ്റെ പവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടേൺ ബക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ടോർക്ക് ട്രാൻസ് ടേൺ ബക്കിളിൻ്റെ ടോർക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ടോർക്ക് വേണമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് കീ കീയുടെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റീം എൻജിൻ മാക്സിമം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയ മീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്രൂഡ് എൻ്റെ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ റോഡ് അതായത് സ്റ്റീം എൻജിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് സിലിണ്ടർ കവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അത് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഖ്യയുടെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് വണ്ണിനകത്ത് മെഷീൻ വേയിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ബോൾഡ് ബോൾഡിൻ്റെ സൈസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്ക്രൂ ജാക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ ഡിറ്റർമിൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കീ കീയുടെ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂഡ് എൻഡ് അതും സിലിണ്ടർ കവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ സ്ക്രൂ പവർ സ്ക്രൂഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടെക്സിക്ക് ഇടപ്പുണ്ട് ദെൻ ഐ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതും സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ കവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നം സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലിണ്ടർ കവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതിനകത്തുള്ള ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്ക്രൂ ജാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഇൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ആ സ്ക്രൂഡ് ജോയിൻ്റെ നോമ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ്സസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ എന്താണ് പവർ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അടുത്ത സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് അതായത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ദെൻ അതിനകത്ത് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്ക്രൂ ജാക്ക് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവേണിങ് ദ ഡിസൈൻ അതും പറഞ്ഞതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ത്രെഡ് സ്റ്റഡ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേറിങ് ഉണ്ട് ക്യാം ഉണ്ട് ദെൻ ബേറിങ്ങിനകത്ത് ജേണൽ ബേറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനും ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബേറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനും നമ്മുടെ ഹീ ഡെസിപ്പേറ്റഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ക്യാമിനകത്ത് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാമ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സമയം നോ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ വേറൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണോ റേഡിയിലാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും റേഡിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വരച്ചാൽ മാർക്ക് പോകും ദെൻ അതേപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓളോ ഏതാണ് നൈഫ് എഡ്ജ് ആണോ റോളർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക എസ് എച്ച് എം ആണോ യൂണിഫോം ആക്സിലേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണോ അതോ ഇനി ആംഗ്ലോ ഓഫ് അസെന്റ് ഒരു ടൈപ്പും ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിസെന്റ് വേറൊരു ടൈപ്പും ആണോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് ഷാഫ്റ്റ് ദെൻ കപ്ലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാം ദെൻ കമ്പാരിസൺ വെയിറ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് സ്ട്രെങ്ത് അത് ചോദിക്കാം ദെൻ അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ അതിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ എന്നൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കപ്ലിംഗ് കപ്ലിംഗിനകത്ത് സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ മഫ് കപ്ലിംഗ് ദെൻ ഫ്ലാൻസ്ഡ് കപ്ലിംഗ് ഈ രണ്ട് കപ്ലിങ്ങിൽ സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലാൻസ്ഡ് കപ്ലിങ്ങും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ടും സ്ലീവ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലീവ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അത് സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്ലിംഗ് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് ഏത് കപ്ലിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീവ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാൻസ്ഡ് ആയി പോവും ദെൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് നാല് സെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് പവർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പവർ സ്ക്രൂവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒക്കെ കണ്ടു പവർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ മോട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പവർ സ്ക്രൂവിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതും എന്താണ് ടോർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ടേൺ പവർ സ്ക്രൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും എന്താണ് പവർ സ്ക്രൂവിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അതേപോലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ബോൾട്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ ബോൾട്ടിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഡിസൈൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് കീ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഫോർ സിലിണ്ടർ കവർ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഷുവർ ആണ് ദെൻ അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് എളുപ്പമാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എടുത്തുള്ളൂ ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് കീ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഫോർ എ സിലിണ്ടർ കവർ അതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഒറ്റ ഫോമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ദെൻ ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് സോ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ഈ ഈ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ഒന്നി ഇത് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുക ദെൻ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക പാടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് എന്തായാലും പവർ സ്ക്രൂ എന്തായാലും ഡെപ്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കൺസെപ്റ്റ് അറിയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ടെക്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും സോ ടെക്സിലുള്ളകത്ത് നിന്നേ മിക്കവാറും ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ആ ലെവലിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്